ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ಷರ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಏನು ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಈ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟನ್ನು ಓದಬೇಕು ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಬುಕ್ಸನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನರ್ಸಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಥರ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರಂಗನಾ ಸರೋವರ್ ಬುಕ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬುಕ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಮೂರು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಓದಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾರತದ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯ ಮೂರು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮೇಲೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಒಂದೇ ಮುನ್ನೂರಿಂದ ನಾನ್ನೂರು ಪೇಜ್ ಇದೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಓದಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಗಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಪರ್ವತಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು ಭಾರತದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದರುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಈ ರೀತಿಯ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಓದಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣುಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳು ಜಲಪಾತಗಳು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಜಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಸಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಜಿ ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ನ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೌರ ವ್ಯೂಹ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ
ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಕೂಡ ಓದಿಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಪ್ಪತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೂತು ಓದಿರ್ತೀರ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಂಗನಾಥ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಕನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಯಿತು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಆಯಿತು ನಾಳಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನು ಓದಬೇಕು ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಓದಲೇಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ